大家好，感谢大家来参与此次的 Kino。此次的分享主题是介绍如何透过 Async I/O 底层的 API、Protocol and Transfer 开发一个你自己的网络协议、框架或是 Library。那 Async I/O 是 Python 近几年才推出的 Library。那在 Python 整段历史当中，算是非常年轻了。那近几年也不断迭代的更新，因此版本之间可能存在着很大的差异。那如果你只是单纯拿 Async I/O 应用在你的服务上，在 Python 3.7 之后，开发上应该会轻松上许多。那如果你是一个 Framework 的开发者，你想写自己的异步套件、网络服务，或是你想透过异步来实现你自己的协议等，那你就不得不了解 Async I/O 的核心。那此次的分享的目的，就是以我自身透过 Async I/O 底层 API 实现 Web Socket 协议为例，带大家了解如何以 Async I/O 底层核心来开发。让之后大家都可以打造自己的异步网络服务，或是提升 Async I/O 资源的广度。那我先简单介自我介绍一下，呃，我叫江伟成，那可以叫我 Daniel。目前是一名后端 Python 工程师。那为什么会用这张图呢？是因为，嗯、呃，当 p n 呃有时候把一大堆需求丢给我，然后叫我今天完成时，我就跟他说，呃，就算我现在有四只手，我没办法帮你把这个这些东这些任务都完成。对，那接下来我们来看今天的大纲。那前面主要会介绍一些 Async I/O 的基本观念，以及今天会使用到的 API。那后面会跟大家分享实作 Web Socket 协议啊、呃、框架的过程，程式码会经过简化，希望方便大家理解。那我会带大家来看启动服务的进入点。那再来是如何处理啊、呃、连线上面的问题，接着就会看资料的传输。那因为我们开发的是一个呃协议的框架，就会展示使用者是如何使用我们的框架。好，那我们就先呃进入就来看说，呃 Python 的 Sync I/O 是如何帮助我们程式执行，呃达到并行以及异步的效果。现在有许多网络的服务或是 Web 框架等，那他们都为了提高自己更高的效能，都开始以 Sync I/O 来开发。目前已经有啊、呃、很多非常有名的套件。我 Web 框架，相信如果你本来就是使用 Async I/O 来啊、呃、应用在你的服务上面，应该对这些啊、呃、Library 都并不陌生。呃、像是异步框架最常使用异步网络请求最常使用的 AIO HTTP， 或者是你你是一名后端工程师，那你有可能使用过 s e n i c 或是 Ubicon， 或是近几年在呃以 ASGI 协议来开发的后端非常有名的框架 Face API， 那或者是你。啊、呃，之前是 Flex 或 Django 的老用户，那他们也在后续的版本啊、呃、导入了 Async I/O， 因此可以见得 Async I/O 会是 Python 未来网络服务的一大趋势。啊，我个人在后面的实作上部分也会参考他们的实作方式，这后面也可以跟大家做一个分享。好，那再来是啊、呃，因为我们会带大家来看如何实作 Web Socket， 所以还是会简单介绍一下。让大家有个基本的背景就好。Web Socket 是一个应用层协议，那跟传统使用 HTTP 不同 ，HTTP 通常是客户端主动向 Server 端发送请求 ，Server 端收到请求后将资料返回给客户端，而 Web Socket 做的是双向通讯，双方都能主动呃传送讯息给对方。Web Socket 会持续保持着 TCP 的连线，以减少两方频繁通讯的成本。因此 ，Web Socket 协议非常适合用来开发即时通讯的服务，像是大家常用的通讯软体 Line、Telegram 这方面，即时度且可靠度高的通讯就很适合。那最后再特别提一点 ，Web Socket 在确认联系啊、呃、确认连线建立时，会先透过 HTTP 请求做一个 Handshake， 那主要是为了兼容 Web 端与 HTTP， 那 Web Socket HTTP 的啊、呃、连线的验证。提到它是因为我这跟我们后续的实作会有点关系。所以让大家先有个背景就好。好，那接下来我们会进入到介绍呃 ，async I/O。我们先用一张简单的图来让大家认识一下何谓 async I/O。那嗯，同呃传统同步程式的执行方式就会像上面这张图，呃同步的程式会先去假设我们今天做一个是网络爬虫的一个呃程式服务，那传统上
，就会先去爬取 A 网站。那爬取 A 网站，我们会等待它的响应结果。然后等它响应完之后，我们就会爬取 B 网站。那爬取 B 网站结束之后，我们才可以再去爬取 C 网站。那这是我们呃熟悉的传统执行的方式。那再来是异步的执行方式。那在异步上面。呃，我们会去爬取 A 网站的时候，我们并不会等待 A 网站响应内容给我们而阻塞，我们会把执行权转交给啊、呃、这边写的 test B， 所以 test B 并不需要等待啊、呃、test A 啊、呃、爬取 A 网站的响应就可以啊、呃、同时的运行。那当他去请求 B 网站的时候，他也啊、呃、他也可以交出他的执行权，当 test C 能够在同时的运行，因此。啊、呃，在啊、呃、异步的执行上面，效果就会看起来像是 A、B、C 同时运行，那效能上也会比呃同步程式执行快上许多。好，那其实 Python Async I/O 的呃执行的逻辑就是它有一个容器叫做 Event Loop， 这个容器会装着所有你要执行的异步任务。这个任务在 Python Async I/O 我们称之为 Task。你可以用 create task 建立你的任务，这样就等于是安排新的异步任务排队被执行。我们可以看一下这个容器里面可能已经啊、呃、有安排很多任务了。那当目前的任务执行的某件 I O 任务时，例如前面讲的请求 A 网站的内容，就会使用 await 去调用。当使用 await 就表示当前的任务会等待 I O 执行完毕。那当前的任务等待 I/O 执行完毕时，它就会把执行权交给下一个任务。所以，因此啊 ，Text B 在它不需要等待啊 Text A 执行完，它就能够同时的去运行。那就透过这样子的方式达到所谓的异步效果。那配合刚才的例子 ，A 任务请求 A 网站时啊，用 Await 去调用 B 任务，就能够不等 A 任务的结果，就能够开始的执行。好，当那当然 ，async I/O 并不是无敌的，异步任务主要是针对 I/O 的任务才能够达到异步的效果。那例如网络请求或者是写档案等这类型的事情，如果你是 memory 运算为主的服务 ，async I/O 就不太会是你提升服务 performance 的一项考量。那要写异步程式其实并不难，只要在你的方选前面加 async， 那你的方选就会回传一个 c o r o u t i n e c o r o u t i n e 就是一个可以暂停并将执行权转让给另外一个 c o r o u t i n e 的一种物件。你的函数必须是 c o r o u t i n e 才能够被安排成异步任务执行。Await 就像前面讲的，当前任务会执行，会等 I/O 执行完，但同时它释放了执行权给下一个任务，因此下一个任务就能够执行。那我们前面讲的每一个异步任务，就是这里就是指这里的 task。那这是一个 async I/O 的一个类别，一个物件。那为了方便，我们后面都会用任务或是异步任务这个名词去表示这个 task。那你可以透过 create task 函数建立新的异步任务。那 create task 的参数必须传入 coroutine。那 create task 这个方法会在框架设计上非常被使用到，因为它是直接关系的啊、呃、安排整个异步任务的一个呃重要的函数。好，再来，呃，我们来看，呃 t r a n s p o r t and Protocol， 啊、呃，它是我们今天的一个主角。那、呃、Protocol 和 t r a n s p o r t 它们两者是一对一的关系，会一起被使用。t r a n s p o r t 主要负责主动于另一端通讯的管道，例如你想要传送资料或者是断开连线等，在 t r a n s p o r t 这个物件，它提供了对应的方法给你调用。那 Protocol 就相对被动许多。当连线端与啊尝试与我们做任何通讯，都会触发 protocol 物件的 call back function。例如，有人试图与你建立连线，传送资料给你，或是断开与你的连线 ，protocol 对应的 call back function 此时就会被调用。那 async I/O protocol 与 transport 也提供了许多不同的通讯方式。例如，你可以依据你的设计服务，选用不同传输层协议的啊通讯方式 TCP、UTP。或是形成形成间的公通讯等。那简单介绍完定义之后，我们接下来来透过一个呃非常简单的例子，来知道该如何使用 protocol 与 transport。
啊，这个范例叫做 TCP echo， 就是基于 TCP 传输层协议之上，我们将资料传输到另一端。这从官方文档上就能够看到。我将代码简化带大家来看一下。我们先来看客户端是如何实做的。左边红色的区块 Create Connection 是 Async I/O 提供的另一个啊与另一端建立连线的方法。那我们必须自己定义要用什么 protocol 物件来处理此次的链接。那因此带入我们待会会实做的 echo client protocol。我这边补充一下，因为第一个参数带入的是 protocol 物件，那必须是可以被呼叫的。因此我们这边加入一个，我们这边加入一个 lambda。那后面的参数就是 server 端的 host 及 post。Create connection 会回传只是连线的 protocol transport 物件。那 create connection 被呼叫完，就代表连线正式的建立。好，那我们来看一下右边的，嗯 ，echo client protocol。那这边的一二三，其实就是表示它的一个连线周期的顺序。那，嗯，像第一个是 connection m a t e 它是第一个会被呼叫的地方。那它会被呼叫，就代表连线已经正式的建立。那当连线建啊、呃、连线建立时，我们就可以拿到 transport 物件。那 transport 物件是能够允许我们主动与连线的另一端通讯的一个物件。那因此，我们啊、呃、拿到这个物件之后，我们就发送一则讯息给连线的另一端。所以我们调用了 transport write， 将讯息发送出去。那再来是第二个是 data receive。当资料传传送过来时，这只函数就会被呼叫。第一个参数是 data， 就是我们收到的资料。那我们可以透过收到查看对啊、呃、收到的资料来来啊、呃、decode 之后，就能够看到对方传过来的是什么讯息。那第三个是 connection lost， 对方主动断开连线时就会被呼叫。所以这边就是呃我们专门处理连线断开需要做的事情。那我们这边就使用 transport close。从我们这一方断开与另一方的连线。好，那再来介绍，嗯 ，server server 端的部分。其实 server 端比较单纯一些，我们先直接来看 protocol 的部分。呃 ，connection mate， 因为我们 server 端，在 connection mate， 因为我们 server 端应付的不止一个连线，我们可以透过 transport 给 extra info 拿到 Saki 相关的讯息。再来，因为这里是我们唯一能拿到 transport 物件的地方，所以通常设计上我们习惯把它设计成物件，物件的属性来使用，方便我们在物件里随时能够调用 transport。那如果大家还记得前面 client 端的部分， client 端当连线建立时就会发送讯息给我们，所以在 server 端这里的 data receive 很快就会收到讯息。那当我们收到讯息，也直接透过 transport write 将讯息发送出去。那送出结束后，就直接呼叫 transport close 关闭连线。啊，那下面红色的部分就是如何建立一个 server。client 端是透过 create connection 建立 server， 那 server 端就是透过 create server。那参数基本一样，第一个是 protocol 后啊，第一个是 protocol， 后面就是 host 跟 port。那建立完 server， 就只要跑 server forever， 就能替你执行你的服务。然后我们只要有新的连线进来，它就会自动实例化一个新的我们定义的 protocol 物件，也就是这边的 echo server protocol， 由它来处理这段连线。好，那我们这边简单示意了刚才两端通讯的过程，由 client 端建立与 server 端的连线，那连线建立后就发送讯息给 server 端，那 server 端收到讯息，啊、呃，也传讯息给 client 端。那最后由 server 端主动向啊、呃、client 端 cos 啊、呃、断开指示的连线。那当 client 端收到 server 端断开连线后，它也从 client 端自己这一方断开与 server 端的连线。好，那再来我们简单介绍几个 async I/O 啊、呃，其实 async I/O 提供的网络服务常用到的比较 high level 的 API。那 open connection 跟 star server 是比较高阶建立连线。以及啊，启、呃、动你 server 的一个 API， 那右边对应的是它资料读取以及传输的呃接口。不管在资料的读取或是资料传输上，我们我们都能够再包一层 string writer 或 writer，reader 或 writer， 
。那使用这些 API 的目的就是可以更方便或安全的处理资料，像是 Reader 可以一次读一行或是读几个 byte。那 Writer 基本上也是类似的概念。我们后面会实实作会使用自己实作的 Stream Reader， 搭配我们 Protocol 使用，让我们能更方便的处理资料。那再来下面是 Q。那这个我们后面的实作会使用到，所以我们这边简单介绍一下。Async I/O 本身有提供不同类型的 Queue， 使用起来很直觉。Put 将资料塞入 ，Get 将啊获得资料。那这些动作也都可以在异步的方式去进行。好，那再来就是我们即将进进入到我们实作 w e s a k i 的啊、呃、介绍。那后面就会带大家来看，就是如何实作自己的网络服务。那我的实作是一个简化版的 w e s a k i 那下面的链接就是此次分享的程式码，大家可以一边听一边看。那基本上在实践的部分呢，都是基于 Async I/O 的 protocol 定义好的 interface 去扩展。那后面会用图片来带大家看一下主要实践的一个区块。好，那这张图就是。呃，跟大家介绍一下，就是我们后面实作会，呃，对应到的区块。好，那 server entry server entry 的部分，呃，我们我们配合一个例子来讲，假设今天你要加盟加盟一家 Costco， 那那加盟一家 Costco， 你首先你必须要知道如何开始营业。那如何开始营业，就像是 server entry 这个部分这个地方。就是如何启动你的 server。那再来，当你的 Costco 开始运行之后，那那客人会开始进来你的你的卖场。因此你要啊、呃、知道该如何啊、呃、验证你的会员。像 Costco 的会员就必须要啊、呃、有会员卡才能够进来。因此，那验证这个会员以及他是否为合格的会员，那这个在这个呃处理这样子。事情就像网络方面啊、呃、，handle connection connect 这个部分处理呃，我们在连线建立时，我们需要验证啊、呃、网络的连线，这个连线是否合法，以及是否符合我们协议的定义。好，那再来是啊、呃，客人进到卖场之后，那他可能会有一些疑问，或者是啊、呃，你们会跟你的服务生反映问题，例如问你这个多少钱，那你服务生也会回应啊啊、呃呃、客人的问题。因此，这样子的交互过程就像是呃网络的 data r e c e s s i o n 以及呃 data 的传输。那最后，那、呃、因为啊、呃、我们是在加盟 Costco， 所以说啊、呃、我们也可以啊、呃、前面的都是一个包好的一个服务的流程，那我们也可以融合一些我们自己经营的特色。那就像是我们前面这些都是我们定义好的框架。那框架的使用者就可以在 handle 的这一块，那去定义自己的呃服务。好，那我们往下来看 server entry 的部分。那我们就先直接从右上角开始看。那右上角的部分，啊，右上角部分就是呃，主要是定义初始化需要的参数。啊， handler 就是前面前面讲过的，就是让框架的使用者。啊，能够把它的应用应用服务的开发端能够挂进我们 server 的一个处理器，那它必须回传是一个 c o r o u t i n e 那回传啊，第一个回传 c o r o u t i n e 的方式就很简单，像前面介绍的，我们只要在前面加个 async， 那它这个方向前面加一个 async， 那它回传基本上就是 c o r o u t i n e 那再来就是 post 跟 host，host host 跟 port， 那这也很好理解，就像是我们啊开一个卖场。我们必须啊、呃、定义说啊、呃、这个客啊、呃、我们卖场的地址要让啊、呃、我们的客人知道。那 host 跟 port 就是我们网络的一个啊、呃、网网络上的地址。那再来就是下面的部分。那下面的部分看起来呃有点复杂，但简单来讲就是我们的呃定义我们该如何启动我们的 server。就像前面的部分，我们透过 create server。建立一个 server 的 server 的附件，那那我们可以透过这个 server 的物件，那执行 server forever， 那执行 server forever， 那就代表呃我们持续的
执行呃跑起我们的 server 的服务。那就像是呃 create server， 其实就像是我们卖场，我们有卖场的钥匙。那 Serve on Server Forever 就是我们用透过这个钥匙开门开始营业我们的服务。好，那接下来要呃开始介绍比较呃核心的部分。当有客人进到卖场，我们该做什么样的准备？像是检查会员的身份，像前面讲的，那检查完后，我们才可以确认说他是一个合格的会员。那我们就必须安排服务生去服务他们。好，那在 protocol 底下，我们我们对于新的 client 端的连线，我们必须依照一些顺序，会有它的一个顺序会发生。第一个是当新的连线建立时，服务生啊、呃，服务会有会自动帮你实例化一个新的 protocol 物件。第二是就是 connection made 这个 callback function 会被呼叫。因此这两个设计的重点，啊、呃，物件初始化允许我们将必要的参数传入。重点是啊。呃呃，这点是我们必须要利用的，而 connection m a t 是被定义好的 callback function， 因此我们聚焦在定义连线的验证，就像是检查会员的身份以及开启必要的一步任务，那就像是我们安排服务生服务这名会员一样，那连线服务处理完后，我们就能够执行我们的 handler。那我们来看代码的部分，程式码的部分。在初始化的这一这一块，我们将初始化属性用颜色来做呃几个区分，红色框框内的是比较常用的做法，物件初始化就定义了 string reader， 那这也 string reader 是我们自己实做的，啊后面就会提到它呃还有，那后面我们会提到这个 string reader 是怎么实做的，那还有定义 transport， 方便我们在物件内随时能够被调用。那其他颜色大家可以当做参考，因为不同的服务会有不同的参数的需求。那绿色框框内定义的 message queue， 这是提供给 handler 存放即将处理讯息的一个容器，它负责暂存啊、呃、暂存解析完的客户端讯息。那暂存的目的就是以免丢失。那蓝色就是啊、呃、把 handler 设成属性，那方便后面去调用。好，那再来是。Connection m a t 那 Connection m a t 这边，我们先看红色框框这边这部分。啊、呃，红色框框就是在呃，就是当客户呃客户端与我们建立连线时，这个 Connection m a t 就会被呼叫。那运作起来就像是我们的卖场有客人走进我们的卖场一样。那 Connection m a t 是唯一会获得与另一端通信 transport 物件的地方，也就是红色框框这个部分。因此，将它设成属性，方便我们在后面随时能够调用与另连线的另一端通讯。那接着我们会建立一个新的异步任务。那、呃、因为 connection m a t 本身是同步的，但在处理连线的验证可能会有许多网络的 I/O， 所以我们必须用异步的方式来处理后面的行为。那我们程式码可以通常有几件事情需要处理。第一个是蓝色区块这边。基于两端应用层协定去验证彼此的连线，就像是卖场的啊、呃、门口会有人检查你的会员卡一样。那我们为 s a k i 就是 HTTP 去进行啊、呃、handshake， 啊、呃，所以这部分就必须读取用户端发过来的请求资料。那资料的读取这部分我们后面会提到，我们这边就大家知道呃当做呃大家先就知道说这个步骤。是做的连线的验证。第二是当连线验证成功后，代表两端认可了彼此以相同的协议去做沟通，也就是你可以进来这个卖场消费了。那为了服务这个客人，我们必须要有服务生随时来听取这个客人的需求。因此，我们起一个新的异步任务 ，read message。那 read message 这个异步任务就是依照协议的规范去读取、解析客户啊端传过来的讯息。并把这些讯息存放到 Q 里面。那这个、这个、这些这个行为，我们后面也会有会看到。那起新的任务的目的，就是避免说读取讯息这个动作会阻塞我们的我们的其他一步任务。最后一切准备啊，一切准备就绪之后，我们就可以执行 handle 了。
因为 handle 本身的回传是 coroutine 嘛，所以我们必须要透过 await 去调用它。那也代表说，我们会等待它执行完毕，当前的一步任务才算是执行结束。这边我再补充说明一下，左边透过 create text 写的 new handle 啊，这个新的这个新的一步任务。啊、哦，这个任务很有可能在执行的过程中，因为一些异常导致这个任务在非预期的情况下被取消了。所以在撰写 Python 异步任务的啊、呃、程式逻辑里，我们通常会去处理 async I/O 抛出来的 cancel error。所以你可以看到 handshake 跟下面的呃都会特别去处理，去 catch 这个 cancel error， 不然很可能在呃很可能会产生一些不必要的 log。好，那程式走到这边。就基本上，我们已经确认完这个客人是我们的会员，以及我们开始正式服务这个会员，要服务会员，直到这个卖场啊，直到这个会员离开了我们的卖场。好，那接下来我们啊来看非常啊重要的部分，就是资料的读取，也就是说你要如何收到卖场客人啊以及会员提出的问题。那 a s y n c Protocol 这边。啊、呃，提供的 callback function data receive 是当连线的另一端传送讯息给你时会被呼叫的，也就是它是一个被动的收到讯息。那这边的讯息都是未处理过的，都是客户端传什么，这里就收到什么。因为是未处理过的，嗯，所以我们无法自己自己啊、呃、依照自己希望读取资料的方式来处理。假设你想一行一行读取资料的话，那这边就没办法达成。因此，通常会配合 stream reader 使用。a s y n c I/O 本身有提供自己的 Stream Reader， 但是不少的 library， 如 AIO、HTTP、Scenic 都会实作自己的 Stream Reader。通常是为了达到自己想处理讯息的方式。那我们这边也会自己实作其他的套件啊，实作方式我都有稍微看过，概念上大同小异，但设计方式挺特别的。我觉得跟传统的设计啊，设计传统同步层设计方式差蛮多的，所以值得提花一堆呃、啊、花一些时间来跟大家讲这一块。那我们回到代码的部分，这个 self read 就是 stream reader 的物件。我们前面已经定义过了 ，data receive 在收到资料后会透过 fetch data 将资料转交给啊 stream reader 处理。好，那我们再往下看，在开始看程式码之前，我们简单介绍一下 stream reader 的啊运作方式。read 可以想象成一个对外的接口，当要读取资料时，我们就会呼叫它。读的形式可能有很多种，可能你是想一行一行的去读，或是读几个 byte。再来下面是一个 pseudo code， 那 string reader 我们会维护一个容器叫 buffer， buffer 是暂存 data receive 收到资料的容器，因此资料都会从 buffer 去拿，所以只要有读取资料的需求，就会去检查 string reader 的 buffer， 那是否有足够的资料或符合我们的需求的资料。所以如果当啊，如果有，那当然就直接从 buffer 取出来回传。但重点就在于说，当 buffer 不满足我们的情况，那我们该如何处理？例如，我们想要十 byte 的资料，但 buffer 里只有五个 byte， 所以资料不够，我们取不出来。这时啊，我们就那这是当当前的一步任务就会停在这个 wait for more data 的地方，会持续一个等待的状态。那等待有新的资料传送进来，就会解除它的等待状态。那通常左边 read 会是一个独立的异步任务，因此它的等待状态并不会阻塞其他的异步任务。那此时我们再往右边看，当 protocol 收到客户端传来的资料，就会呼叫 f e e d data。那目的就是将 string reader 啊，目的就是将资料交由 string reader 处理。f e e d data 函数里会有几件事情要几件事情要做，首先是它会将啊。资料放进 buffer 暂存起来，接着它会呃唤醒前面提到的等待的状，还唤醒前面提到的等待状态，也就是 wake up waiter。那 wake up waiter 它会红这个红线对应到的就是它唤醒的对象，也就是 wait for more data 这边。那 wait for more data 被唤醒之后，那呃就能够做呃就会重复做同样的事情，它会检查。Buffer 是否已经啊、呃、有足够的资料？那如果有足够的资料，例如呃，它可能已经超过十个 byte 的资料，那当然我们就能够直接将 Buffer 里面的资料直接取出来。
那那再来就是呃，如果能够直接取出来，那就直接回传给客户嘛。那再来，我们最后要补充讲的就是说，呃，因为毕竟 Big Data 它是将资料塞到 Buffer 里面，所以呃，所以它必须要有一个机制，就是说，当 Buffer 可能超出了限制大小之后，它必须暂停的去暂停去听呃，继续收到客户端传过来的讯息。因为，啊，因为 buffer 它可能已经超过了一个限制大小，代表 read 这一个异步任务消化讯息太慢。那消化讯息太慢，可能有很多原因。那可能是啊啊 read 那一异步任务有异常，或者是任何其他原因导致消化太慢。所以左边这边，我们有一个呃也会有相对应的机制，也就是读者这边它能够去判断说，当你的 buffer 大小已经低于。呃，我们限制的大小之后，它可以啊、呃、去恢复、去接收新的资料。那这是一个两边对应到的一个一个呃暂停以及恢复的机制。那这样的设计其实就跟我们传统同步设计上有一个很大的差异。左边两两边是各自不同的异步任务，像是 read 这边 w a y for more data， 它其实是呃。定义定义一个啊、呃，修改一个呃物件属性，那让它变成一个等待的状态。那右边 f e e d data 这个异步任务，它是唤醒这个啊、呃、等待的状态。所以两边同时修改了一个同一个物件属性。因此啊、呃，在你设计这样子的方式的时候，异步的程式的时候，还是必须去考虑啊、呃、是否会发生 risk condition， 导致你呃资料异常处理的问题。那接下来我们来看一下 async future。那我们呃后面会使用到，因为我们后面会使用到，所以我们先补充介绍一下这个物件。那 future 本身是 test 的父类，它可以用来表示这个异步任务的最终状态。那我们直接从一个常用的例子来看，透过 loop create future， 我们创建了一个 future 的物件。那第二个红色框框是什么意思呢？就是等待这个 future 物件状态变成完成。因此，在它啊、呃，在它之前，我们创建了一个其他的异步任务，所以在等 future 物件完成时，会异步的去执行 finish future， 而 finish future 在红色框框对 future 物件做了 set result。那 future 物件被执行 set result 就表示这个 future 物件已经完成了。因此，第二个红色框框这边原本的 future 物件已经完成了，程式就可以往下的执行。下面的 output 就是它的输出的顺序。我们可以透过 future 的物件达到前面讲的等待状态与唤醒状态。那左边跟右边分别是不同的异步任务。左边的第二个红色框框是等待完成的状态，也就是前面提到的 wait for more data。那右边第二三个第三个红色框框就是 set result， 就是唤醒第二个红色框框的等待状态，就对应了前面讲的 wake up waiter。那好，那了解完这个概念，我们就能够开始啊、呃，实际来看 Stream Reader 是如何被实作的。那我们 Stream Reader 代码，我们先来看 Feed Data 这一块，其实就做几件事情，将第一个是将资料塞到 Buffer， 第二是唤醒等待的状态，第三是检查 Buffer Size。那因为是存 Byte 的资料，所以我们 Buffer 是用 Byte Array 来存。那下面 Feed Data 红色框框就是将资料塞到 Byte Byte Array。那再来，我们来看绿色框框 w a k e u p waiter。这个方法主要就是唤醒等待的状态。那右边的部分就是右边右边的部分绿色框框 s e l l waiter， 就是前面提到过的，它可能会是一个 future 的物件。如果它是一个 future 的物件，并且是未完成的状态，就表示读取资料是异步的任务。啊，读取资料是这个异步的任务在等待它被唤醒。所以我们透过 set result。让 s e l f w a i t e r 的状态转换成完成，也就是唤醒的资料读取异步任务的等待状态。我们待会在 read function 就可以看到。那下面紫色的部分就是去检查 buffer size， 我超出了限制大小。如果超出了，我们就必须停止接收连线的另一端资料，停止这个接收，停止接收讯息要依靠 transport 物件 ，transport 物件可以呼叫 p o s t read， 啊 p o s t reading 的方法能够暂停啊，暂、呃、停收到连线另一端的资料。那再来，我们来看 read 的部分。那 read 
啊、呃，就是我们以实作 read exactly 为例 ，read exactly 就是准确读取 n 个 byte 为 n 个 byte 的资料。那为了方便讲解，我们这边把代码做个简化。那我们先来看红色的部分，如果 buffer 是空的，就呼叫 self waiter。就看到红线，呃，红线是直到右边，就是函数里面做了，呃 s e l l waiter 的一些函数里面该做的方法。那他做的，呃，做的方法就是他会先建立一个新的 future 的物件。那建立这个新的 future 物件之后，他会额外的去调用它。那额外的调用它，就是等待它这个状态，呃，状态转变成完成。那如果大家还记得前面前一章讲的 fit data， 它就是会去。透过 set result 去唤醒这里的这里的 self waiter， 所以当 self waiter 被唤醒之后，红色的部红色的部分就能够继续往下执行，就会蓝就会来到蓝色的部分。那蓝色的部分就是把资料取出来，从 buffer 里面把资料取出来。再来是紫色的部分，紫色的部分就是前面跟前面讲到的对应的机制。前面 fit data 它可能因为 buffer 超过超过限制大小而去停止接收另一段讯息。而这边 read， 因为它是消化 buffer 里面的资料，所以它会有一个相对应的机制去恢复接受另啊连线另一端的讯息。那这个接受的方法就是依靠 r e s u m e reading。好，那理解完理解完这个啊 string reader 的设计之后，那我们就可以把它应用在我们的服务里面。那应用 string read 应用啊就能够我们使用 string reader 就能够更有效以及更方便的去。读取我们要的资料。那如果大家还记得前面的部分，啊、呃，我们前面一开始连线验证会透过 HTTP GET 请求做啊、呃、Wave Socket 的 Handshake。那处理 HTTP 请求，其实我们就只要不断的去一行的一行去读资料，那不断的读，直到读到空子值为止。那这就代表是一次 HTTP 请求的完成 Header。那接下来我们就只要依照啊、呃、Wave Socket 协议的规范去。啊，检查 header 里面的内容。那检查完之后，我们就把啊检查完结果，然后以及要带的资料回传给 client 端 ，client 端那边也会验证。那验证完结束后，代表我们两端正式的连线。好，那我们再往下看，那这边验验证啊连线验证结束后，就可以看到 data flow 这一块。那 data flow 这边就是 handshake 结束后，我们会起的一个新的异步任务。那这个新的异步任务就会。啊、嗯，去不断的去读客户端那边传过来的 Web Socket 讯息，那读的方式，它就会一个一个 byte 去读，那读出来资料会送进一个叫 Frame Processor 这个东西，那这个 Frame Processor 它是一个我们自己定义的物件，它会去处理，呃，依照我们协议的规范去处理每一个 byte， 呃，每一个二进制的资料，那转换成我们能可以读懂的的资料形式，那这边就是依照各家协议的规范去处理。那当然，如果你自己定义异步的协议，那这边就是一个你可以发挥的地方。那再来，我们处理完的资料就会塞到 Q 里面。那塞到 Q 里面的目的就是让之后 Handler 他想要处理讯息的时候，啊，可以拿出来处理。所以大家可以理解，把这个 Q 理解成就是当你的啊客人、你的会员向服务生反映问题的时候，啊，服务生可能会啊，他可能同时手边有非常多的问题，所以他可能会先记下来，等到他有空的时候才会处理。所以这边的呃这边的架构就是大家可以当做一个参考，并不是一个呃 async I O 规规范的一个架构。好，那最后再来我们来看一下资料传输的部分。那资料传输其实就是服务生如何回应客人。啊，资料传输设计上就比较单纯一些，需不需要再包一层 string writer 可以依照自己的服务去做尝试？那我把资料传输分成三层，方便大家理解。一层是对外的接口。让资料使用啊、呃，让使用我们框架的人可以呼叫这个接口发送讯息。那这个接口名称我们定义成 send。那再来就是资料传出去之前，是要依据啊、呃、应用协议层的规范，我们必须经过一层处理。那这个这一层处理就是依照各家的协议啊、呃、去怎么做处理。那我们实作是基于 Web Socket 的规范，所以我们自己定义了 friend 这个物件，来将资料转成呃把资料转成二进制的资料。那当资料都处理完之后，我们就能够透过 transport write 将讯息发送给连线的另一端。那最后就是 connection loss。当客户端主动与我们断开连线的时候
，就像是客人完成我们消费离开了卖场。那当收到连线段开始，我们必须针对一些事情去做处理。Bit e o f 就是让 s t r e a m Reader 知道传输的那一端已经断开连线了。那 s t r e a m Reader 可能会做一些状态的注记，或者是处理 buffer 里的资料。那再来就是我们会因为这次的连线建立，啊、呃，建立了许多异步的任务。那这些任务很有可能还没有执行完，因此我们必须主动的取消这些异步任务。取消就只要拿这个任务的物件。也就是 task 物件，调用 cancel 就可以取消这个任务。那确实回收这些没有执行完的异步任务，啊，是很在这个啊异步的框架设计上是非常重要的一个重点之一。那最后就是，呃，当呃所有呃所有程序都处理完之后，我们就可以调用 transport close， 也就是我们这一方也主动断开与另一方的连线。那最后是 handler 的部分，那这是提供给框架使用者啊，也就是框架开发的部呃使用者，可以把他自己的服务挂进我们啊我们的框架上。那也就是说啊，你是一个加盟商，那如何经营卖场，服务生如何实际处理客户的问题，以及该怎么做出回应，那 handler 这边就能够克制化的去定义。那我们这边。在前面一直提到他，但是就没有特别特别说明他在做什么。那我认为他在做什么不是非常的重要，那重要的是他的角色。因为我们是开发一个呃网络的框架，那就需要让框架的使用者能够基于你的规范，将他的服务挂进啊挂进你的框架里面。那如果你只是开发像 AIO、GTTP 这种套件，那你可能只需要提供对外的接口就可以。好，那我们来看一下 Handle 的城市码的部分。那基于我们啊、呃，我们的规范，它会在我们框架内被调用，并且第一个参数就是我们定义的 WebSocket Server Protocol。那因此它可以在啊、呃，它可以使用我们协议内任何的对外接口，像是我们使用 WebSocket 协议本身，啊、呃，可能会需要不断的去处理服啊、呃、连线另一端传过来的资料，因此它调用了协议的 Receive 的接口，来获取客户端传过来的讯息。那他不需要知道任何，他不需要知道如何处理，啊，那他不需要知道如何处理解析 Web s o c k e t 二进制的讯息，因为这东西已经被我们封装好了，所以他啊收到的讯息就是一个我们人能够读懂的一些讯息。那处理完讯息之后，他就可以调用 Send 的接口，啊，把资料传输出去。那右边是客户端。因为我们是开发已经存在的协议，所以我们可以拿其他的语言的 Web Socket 与我们的 Server 做连线，算是一种比较偷懒的方式，验证自己的开发协议是否符合规范。那 Client 端是 JavaScript 的 Web Socket 连线到我们的 Server 端，可以看到 Client 端将讯息发出之后 ，Server 端收到后也会回应讯息，像是这边我们发送了发送了讯息，那 Server 端会告诉我们，哎，我们收到了 Server 端收到了什么的讯息。那这只是一个简单的 demo， 辅助大家了解。那此次的分享就到这边结束。那有任何的问题，或者是呃想看代码、程式码的部分，就可以上我 GitHub 上面去看。那感谢大家。